ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മളെ ലാബിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് വോളിമെട്രിക് അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ആണ് എച്ച് സി എല്ലിൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ അതിൻ്റെ എയിം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രാക്ടിക്കലിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വെച്ചിട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൻ്റെ നമ്മൾ വെയ്റ്റ് പെർ ലിറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം ഇല്ല വോളിമെട്രിക് അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ടൈറ്റ്രേഷൻ ആണ് ടൈറ്റ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വോളിമെട്രിക് അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ അറിയാവുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു അൺനോൺ കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള സൊല്യൂഷൻ്റെ ആ നോർമാലിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ വെയ്റ്റ് പെർ ലിറ്റർ ഒക്കെ ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ആയാലും നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട അപ്പാരറ്റസ് ഏത് വോളിമെട്രിക് അനാലിസിസ് ആണെങ്കിൽ ടൈറ്റ്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട അപ്പാരറ്റസ് ഒന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അപ്പാരറ്റസ് ആണ് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് ഇതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടൈറ്റ്രേഷൻ ചെയ്യാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ തിയറീസ് ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് അപ്പം ഇതാണ് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് ദെൻ നമ്മളെ ബ്യൂറട്ട് സ്റ്റാൻഡാണത് ബ്യൂറട്ട് സ്റ്റാൻഡിലുള്ളത് ഇത് പിപ്പറ്റാണ് പിപ്പറ്റിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ബേസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പിപ്പറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബേസ് കൃത്യമായിട്ട് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ പിപ്പ പിപ്പറ്റിൽ ട്വൻറ്റി എം എൽ സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക ട്വൻറ്റി എം എൽൻ്റെ മാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും പിപ്പറ്റിൻ്റെ ഈ ബൾബിൻ്റെ മേലെ ആയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പിപ്പറ്റിലൊക്കെ ഒരു മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും അവിടെ വരെയാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പിപ്പറ്റ് ട്വൻറ്റി എം എല്ലിൻ്റെയും ടെൻ എം എൽൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി എം എൽൻ്റെ പിപ്പറ്റാണ് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി എം എൽ സൊല്യൂഷനാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത അപ്പാരറ്റസ് ആണ് ബ്യൂററ്റ് ബ്യൂററ്റ് നമ്മളെ ആസിഡ് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ ആസിഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്യൂററ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് മൂന്നും ആണ് വോളിമെട്രിക് അനാലിസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റ്രേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്പാരറ്റസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്യൂറിറ്റ് സ്റ്റാൻഡിൽ നമ്മൾ ബ്യൂറിറ്റ് വെച്ചു ദെൻ ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ടൈല് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഈ ടൈല് നമ്മൾ ഇവിടെ വെക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ പിന്നെ സൊല്യൂഷൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വൈറ്റ് ടൈലിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കളർ ചേഞ്ച് അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലാബിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ അപ്പാരറ്റസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പൊസിഷനൊക്കെ വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം അപ്പം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പറയാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് ബീക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇല്ല ഇവിടെ രണ്ട് ബീക്കേഴ്സിൽ സൊല്യൂഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ തരുന്ന രണ്ട് സൊല്യൂഷനാണ് രണ്ട് ബീക്കറിൽ സൊല്യൂഷൻസ് തരും അപ്പോൾ ഈ ബീക്കർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിൽ മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഈ ബീക്കറിന് ഒരു സ്റ്റാർ മാർക്കിംഗ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളെ ലാബിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർ മാർക്കിങ്ങിൽ തരുന്നത് ബേസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബീക്കറിലാണ് സൊല്യൂഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത ബീക്കറിൽ ഉണ്ടാവുക ആസിഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് മാറിപ്പോരുത് സ്റ്റാർ മാർക്ക് ഉള്ള ബീക്കറിൽ ബേസ് ആണ് വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത ബീക്കറിൽ ആസിഡും ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ ടൈറ്റ്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ടൈറ്റ്രേഷൻ അല്ല ഏത് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ലാബിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ അപ്പാരറ്റസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് വാഷ് ചെയ്യാം വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏത് രീതിയിൽ വാഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും കുറച്ച് വെള്ളം ഉപയോഗ
മിനിമം മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യണം ഇപ്പം നമ്മൾ എപ്പാറ്റസ് എല്ലാം വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ടൈറ്റ്വേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ബേസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആസിഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആസിഡ് എടുക്കുന്നത് ബ്യൂറെറ്റിലാണ് ഫിഫ്റ്റി എം എൽ സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ ബ്യൂറെറ്റിൽ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആസിഡ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ബീക്കർ മാറിപ്പോയത് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുന്ന ബീക്കർ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കണം വണ്ണ് എന്ന് മാർക്കിംഗ് ഉള്ള വണ്ണ് മാർക്കിംഗ് ഉള്ള ബീക്കറിലാണ് നമ്മൾ ആസിഡ് ഉണ്ടാവുക സോ നമുക്ക് ആസിഡ് ഫില്ല് ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ ടൈറ്റ്രേഷന് ആസിഡ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മുമ്പേ ഇത് വാഷ് ചെയ്തത് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അപ്പാറ്റസ് ഒന്ന് റിൻസ് ചെയ്യണം റിൻസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈ ഇതിൽ ഏത് സൊല്യൂഷനാണോ എടുക്കുന്നത് ആ സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് റിൻസിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ആസിഡ് ഇത് റിൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് വളരെ കുറച്ച് സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റിൻസ് ചെയ്യാം ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയും സൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മളെ ബ്യൂറച്ചിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആസിഡ് വരുന്ന എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മൾ ഈ ആസിഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റിൻസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് കളയാം ഇങ്ങനെ റിൻസിങ് നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്യാം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റിൻസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ബ്യൂറിറ്റ് റിൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ സൊല്യൂഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫിഫ് സീറോ മാർക്കിൻ്റെ കുറച്ച് മേലെ വരെ സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ കുറച്ച് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടേക്കും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മൾ ബീക്കറിൽ സോറി ബ്യൂറേറ്റിൽ റീഡിങ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മളെ കണ്ണിനെ നേരെ വെച്ചിട്ട് വേണം റീഡിങ് നോക്കാൻ അല്ലാതെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റും കാരണം ഈ സൊല്യൂഷൻ ലെവൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം സോ നമ്മൾ കണ്ണിന് നേരെ പിടിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സൊല്യൂഷൻ്റെ ലോവർ മെനിസ്കസ് ലോവർ മെനിസ്കസ് സീറോ മാർക്കുമായിട്ട് കോയിൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ലെവലിൽ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്യൂറെറ്റിൽ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ സൊല്യൂഷനൊക്കെ ആക്കി വെച്ചു ഇവിടെ വെച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പിപ്പറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് പിപ്പറ്റിലാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുന്നത് സോ പിപ്പറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് പിപ്പറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബേസ് കൃത്യമായിട്ട് അളന്നെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിപ്പറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളെ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് ഒന്ന് റെഡി ആക്കി വെക്കണം നമ്മൾ ഇത് ഓൾറെഡി വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും സൊല്യൂഷൻ്റെ അംശമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ടൈറ്റ്രേഷൻ നമുക്ക് എൻ പോയിൻ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് ഒന്നും കൂടെ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് റെഡി ആക്കി വെക്കുക അപ്പം നമ്മൾ പിപ്പറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് വാഷ് ചെയ്യാണ് കാരണം നമുക്ക് കറക്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടണം വളരെ പെട്ടെന്ന് വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം സോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ പിപ്പറ്റ് എടുക്കാം ദൻ പിപ്പറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പിപ്പറ്റും നമ്മൾ ഇതുപോലെ റിൻസ് ചെയ്യണം പിപ്പറ്റിൽ ബേസാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബേസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ പിപ്പറ്റ് റിൻസ് ചെയ്യാം റിൻസ് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് സൊല്യൂഷൻ മതി സോ സൊല്യൂഷൻ ആയതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബൾബൊക്കെ നന്നായിട്ട് സൊല്യൂഷൻ എത്തിക്കാം റിൻസ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും റീയൂസ് ചെയ്യരുത് അത് ഒഴിവാക്കി കളയും ഇൻ 
इन नूर मूं प्रवश्यम पिपट रिंस नीपटी एम एल कट सोल्यूशन एड़कान सो न सोल्यूशन वो पिपट सोल्यूशन वो नामिंगे पिपट ना फ्रेल इवे सैडा अपरा अब नोकान संसा टेंडनसी कुर्चा अब एक्सपेरीमेंट स्वाभाविक कथ पर प्रत्येक पिपट समय कथ पर नामिंग कुछ वलचे नोकीपे नोक ना कूड़े ना पिपट इन पोंंगा अब आिपटे ताकूट एयर बब्ल वर अब ना वी अपते आोक वी पिपटे सख्य वल की समय आदमी वलच सोल्यूशन के ना वाले वह सोडियम हईड्रोक्सइड अत ना टेस्ट वाले कहने लाब सम वाले केरफुल नामे टाइट्रेशन क्यों कपड़ीपुत नोक अदे नर्कसट्रेट ओके ना पिपटल मार्किंग इवेड़ा या सोल्यूशन एड़ेत्र सोल्यूशन वे नमक मैं नाम जस्ट मेल अड्जस्टेट इन लोवर मेनिस्कस ट्वेंटी मार्किंग रेडी आवे लेवल आव रीती मेल जस्ट नेल कई अच्छा मे करक्टी एम एल आ अब नमक पेट आलोच निकल फ्लास्किले ट्रांसफर कोणिकल फ्लास्किले ट्रांसफर कई टिपिल सोल्यूशन इतना वे जस्ट मेल टेक टेक श्रद्धि ग्लासी अपैरटस पेट पोटान चांस अब वाले केरफुल अब पोटिकई ना टाइट्रेस स्टार्ट टाइट्रेस स्टार्ट अब इन बेस नरक्ट ट्वेंटी एम एलु इन न आसीडा अब ई आसीड एत्र आसीड वे न्यूट्रल नोक अब ना टाइट्रेट क्या मनसो ना बेस कलरलस अब आसीड कलरलस अब इत एंडो इलिया वी ना सहायक नमक नाम इंडिकेट ओके अब नमक नपैरटस ब्यूरेट आने पिपटा सोल्यूशन कोणिकल फ्लास्क वाष्पोटेल क्यों ना प्लेस पक्षे ना इंडिकेट इवे नुपयोग फिनोफ्तलिना इंडिकेट ना प्लेस इंडिकेट और बेंजु इंडिकेट नोणिकल फ्लास्क इंडिकेट बेंजी पे नाड् अल न्लस ओके नमुक इंडिकेट आड्डी वरा इधर फिनोफ्तलि या इंडिकेटिका नमयत एपड़ा कोणिकल फ्लास्क अवड़ा कारण एल उपयोगन कैमिकल अद नाव तेनाली इन इंख ना सोडियम हईड्रोक्सइडा बेस बेस नु ड्रोप फिनोफ्तलि आड् कलर चेज आयु क टाइट्रेस स्टार्ट नमक फिनोफ्तलि बेस पिंक कलर न्यूट्रल सोल्यूशन आसीड सोल्यूशन फिनोफ्तलि कलर अब ई कल चेजाव नीपिद ओके नमुक टाइट्रेट नि या स्टाड 
ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറ്റൈസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ പിടിക്കുന്നത് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക്കി കൈകൊണ്ട് പിടിക്കുക ഇത് നമുക്ക് വളരെ സാവധാനം ഈ നാല് പേരിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം സൊല്യൂഷൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ഇത്ര സ്ലോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അത്രയും കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് തീർക്കാൻ പറ്റും കാരണം എൻ കറക്റ്റ് എൻ പോയിൻ്റ് കിട്ടാൻ നമ്മൾ സ്ലോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ വേറെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഞാൻ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇനി നമുക്കൊന്ന് വരണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പിന്നെ ആസിഡ് ഒഴിക്കുന്ന ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ഷേക്കിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കണം വെറുതെ ഇങ്ങനെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും കറക്കരുത് കാരണം അങ്ങനെ കറക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്യൂറെറ്റിൻ്റെ ടിപ്പ് പൊട്ടും ബ്യൂറെറ്റിൻ്റെ ടിപ്പ് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ബ്യൂറെറ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അത് നിങ്ങളെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകും സോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ലാബിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വോളിമെട്രിക് അനാലിസിസ് വളരെ ഈസിയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കലുണ്ട് ചിലർക്കൊന്നും ഇത്ര അതിൽ എൻ പോയിൻ്റ് കിട്ടൂല എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം വരലുണ്ട് അതിന് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് എൻ പോയിൻ്റ് കിട്ടില്ല അല്ല ഇതിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കഴിയും അപ്പോൾ ഫീനോഫ്തലീൻ്റെ ആ ഡീപ്പ് കളർ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഫെയ്ഡായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫെയ്ഡായി എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം എൻ പോയിൻ്റ് എത്താനായി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം നന്നായിട്ട് കളറൊക്കെ മങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഡ്രോപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം ഏതോ ഒരു ഡ്രോപ്പിലാണ് ഈ കളറ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസപ്പിയർ ആവുക ആ പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ
ഓൾമോസ്റ്റ് കളർ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഫിനോഫ്തലിൻ്റെ കളർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സൊല്യൂഷൻ ഇപ്പോഴും ബേസിക് ആണ് പോയിന്റ് ആയിട്ടില്ല നമുക്ക് സംശയമൊക്കെ തോന്നും ചിലപ്പോൾ അത് കളർ പോയോ ഇല്ലയെന്നൊക്കെ ഒരു സംശയമൊക്കെ തോന്നും അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ടൈലിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് കളർ ചേഞ്ച് ആയോ ഇല്ലയെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഇത് കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എൻ പോയിൻ്റ് ആയി അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെയർ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ ബ്യൂറിറ്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളെ കണ്ണിന് നേരെ പിടിച്ചിട്ട് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ മെനിസ്കസ് ഇത് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ റീഡിങ് അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ ടാബ്ലാർ കോളം വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ പിന്നെ നമ്മളെ ഫൈനൽ വോളി എഴുതുക ഇനീഷ്യൽ വോളിയും സീറോ ആയിരുന്നു ഫൈനൽ വോളിയും നമ്മൾ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് വാഷ് ചെയ്യാം കാരണം കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിൽ പിനോഫ്തലിന് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കളർ ചേഞ്ച് കാണിക്കും സോ ചിലപ്പോൾ സൈഡിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ ഇനി നമ്മൾ ആസിഡ് എടുത്തതാണ് ആസിഡ് ഒന്നും കൂടെ റീഫിൽ ചെയ്യാം സീറോ വരെ വീണ്ടും ആസിഡ് എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബ്യൂർ പിപ്പറ്റ് എടുത്തിട്ട് ട്വൻറ്റി എം എൽ ബേസ് എടുത്തിട്ട് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആഡ് ചെയ്യാം ടൈറ്റ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ സെയിം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് കൺകോഡൻ്റ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നവരെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം കൺകോഡൻ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത രണ്ട് വാല്യൂസ് സെയിം ആയിരിക്കണം അതായത് ഒരു പ്രാവശ്യം ടൈറ്റ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കിട്ടി ദെൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ വീണ്ടും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഏതാണോ രണ്ട് അടുത്തടുത്ത വാല്യൂസ് സെയിം ആയിട്ട് എപ്പോഴാണോ വരുന്നത് അത്രയും തവണ നമ്മൾ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമുക്ക് ടൈറ്റ്രേഷൻ സിമ്പിൾ ടൈറ്റ്രേഷനിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ പാട്ടാണ് അറിയേണ്ടത് നമുക്ക് അത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് എച്ച് എസ് സി എൽ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എയിം ഉണ്ട് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് എച്ച് സി എൽ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ യു ആർ പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കണ്ടെയ്നിങ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ അതായത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് നമുക്ക് തന്നത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് പെർ ലിറ്റർ നമുക്ക് അറിയില്ല അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വെയ്റ്റ് പെർ ലിറ്റർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോർമാലിറ്റി ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എനിവേ നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മളെ എയിം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വോളിമെട്രിക് അനാലിസിസിന് ഒരു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എൻ വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു എൻ ടു വി ടു ഇവിടെ നമ്മളെ ടൈറ്റ്രേഷൻ എച്ച് സി എൽ വേഴ്സസ് എൻ എ ഒ എച്ച് ആണ് നമ്മളെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫിനോഫ്തലിനാണ് ഫിനോഫ്തലിനാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എൻ എ ഒ എച്ചിൻ്റെ നോർമാലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വെയ്റ്റ് പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇക്വലൻ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് എൻ വെയ്റ്റ് പെർ ലിറ്റർ എൻ എ ഒ എച്ചിൻ്റെ വെയ്റ്റ് പെർ ലിറ്റർ നമ്മൾ എയിമിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ആണെന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഇവിടേക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് എഴുതാം ദെൻ ഇക്വലൻ്റ് വെയ്റ്റ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് വെയ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഫോർട്ടി ഗ്രാം ആണ് സോ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ സെവൻ ഫൈവ് നോർമൽ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ നോർമാലിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മൾ നമ്മളെ
volume of na oils pipetted in ml then burette reading initial reading final reading volume of hcl used in ml appo nammal നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം വോളിയം ഓഫ് എൻ എ ഓയിസ് പിപ്പറ്റ് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി എം എൽ ആണ് എൻ എ ഓയിസ് പിപ്പറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലേ ദൻ നമ്മൾ ബ്യൂറെറ്റിലിൻ്റെ റീഡിങ് ഇനിഷ്യൽ റീഡിങ് സീറോ ആയിരുന്നു ഫൈനൽ റീഡിങ് നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വോളിയം ഓഫ് എച്ച് സി എൽ യൂസ്ഡ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫൈനൽ വോളിയം മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ വോളിയം 21.6 വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മൈനസ് സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഓക്കെ ദൻ രണ്ടാമത്തെ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോഴും ട്വൻറ്റി എം എൽ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തത് ബേസ് എടുത്തത് എൻ എ ഓയിച്ച് എടുത്തത് നമ്മൾ ബ്യൂറെറ്റിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ വോളിയം സീറോ ആയിരുന്നു ദൻ സോറി ഇനീഷ്യൽ റീഡിങ് അല്ലേ ഇനീഷ്യൽ റീഡിങ് സീറോ ആയിരുന്നു ഫൈനൽ റീഡിങ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും സെയിം വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് തന്നെ ആണ് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വോളിയം ഓഫ് എച്ച് സി എൽ യൂസ്ഡിൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നേതാം അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടാമത് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ കൺകോഡൻ്റ് വാല്യൂ കിട്ടി കിട്ടാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത്രയും സ്ലോ ആയിട്ട് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ടൈറ്റ്രേഷൻ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കൺകോഡൻ്റ് വാല്യൂ കിട്ടിയത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കൺകോഡൻ്റ് വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൺകോഡൻ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് വോളിയം ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് എച്ച് സി എൽ എച്ച് സി എല്ലിൻ്റെ വോളിയം ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് വോളിയം ഓഫ് എൻ എ ഓയിച്ച് എൻ എ ഓയിച്ച് നമ്മൾ പിപ്പറ്റ് ചെയ്തത് ട്വൻറ്റി എം എൽ ആണ് ട്വൻറ്റി എം എൽ ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എം എൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും ട്വൻറ്റി എം എൽ എച്ച് സി എല്ലും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എച്ച് സി എല്ലിൻ്റെ നോർമാലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ എച്ച് സി എൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് എടുത്തത് എച്ച് സി എല്ലിൻ്റെ വോളിയം നമ്മൾ വി വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു എൻ എ ഒ എച്ചിൻ്റെ വോളിയം വി ടു ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് നോർമാലിറ്റി നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എച്ച് സി എൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എച്ച് സി എൽൻ്റെ നോർമാലിറ്റി നമ്മൾ എൻ വൺ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതാന്ന് എൻ വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു എൻ ടു വി ടു എൻ വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു എൻ ടു വി ടു എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പം ഈ എൻ വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു എൻ ടു വി ടുവിലുള്ള വാരിയബിൾസ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എൻ വൺ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എച്ച് സി എല്ലിൻ്റെ നോർമാലിറ്റി ആണ് വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് സി എല്ലിൻ്റെ വോളിയം എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ എ ഒ എച്ചിൻ്റെ നോർമാലിറ്റി വി ടു എൻ എ ഒ എച്ചിൻ്റെ വോളിയം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പം നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എച്ച് സി എൽ എൻ വൺ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എൻ ടു വി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി വൺ അപ്പോൾ എൻ ടു നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എൻ എ ഒ എച്ചിൻ്റെ നോർമാലിറ്റി പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ നയൻ ഫൈവ് എന്നാണ് ഇതാണ് എച്ച് സി എല്ലിൻ്റെ നോർമാലിറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് സി എല്ലിൻ്റെ നോർമാലിറ്റി അല്ല നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വെയ്റ്റ് പെർ ലിറ്റർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ വെയ്റ്റ് പെർ ലിറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വെയ്റ്റ് പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ഈക്വൽ ടു നോർമാലിറ്റി ഇൻ ടു ഇക്വാലൻറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇക്വാലൻറ്റ് വെയ്റ്റ് എച്ച് സി എല്ലിൻ്റെത് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ സോ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ നയൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ഗ്രാം ആണ് വെയ്റ്റ് പെർ ലിറ്റർ പക്ഷേ നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ്
നമുക്ക് വെയിറ്റ് പെർ ലിറ്റർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വെയിറ്റ് പെർ ലിറ്റർ ആണ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് അപ്പോൾ വെയിറ്റ് പെർ ലിറ്ററിനെ വെയിറ്റ് പെർ മില്ലി ലിറ്റർ ആക്കാൻ നമുക്കറിയാം തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി സോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നമുക്ക് മില്ലി ലിറ്ററിലുള്ളതല്ല കിട്ടേണ്ടത് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ലിറ്ററിലുള്ളതാണ് കിട്ടേണ്ടത് സോ ദിസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ സിക്സ് ഗ്രാം എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളെ ആൻസർ വെയ്റ്റ് പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ സിക്സ് ഗ്രാം ഇതാണ് നമ്മളെ റിസൾട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ എച്ച് സി എല്ലിൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷനിൽ ചെയ്യാനുള്ളത്